அந்த உயர் உருவே எங்கள் கோமகமே திரவு போய் ஏங்கும் திருத்தலமே கத்தோலிக்க திரு அவையே கிறிஸ்துவின் கண் கண்ட உயர் அன்பார்ந்த மாத தொலைக்காட்சி நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கம் திருச்சபை சட்டம் நிகழ்ச்சியில் இப்பொழுது நாம் துறவிகளின் உருவாக்கத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து திருச்சபை சட்ட விளக்கங்களை வழங்கி கொண்டிருப்பவர் திருச்சபை சட்ட பேராசிரியர் பாண்டிச்சேரி கடலூர் உயர் மறை மாவட்டத்தின் அருள் பணியாளர் அருள் தந்தை ராயப்பன் அவர்கள் அருள் தந்தை அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் தந்தை அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தொடர்ச்சியாக இப்போது துறவிகளின் உருவாக்கத்தை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏறக்குறைய திருச்சபை சட்ட எண் அறுநூற்று நாற்பத்து ஒன்றிலிருந்து வருகின்ற சட்டங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம் தொடக்கமாக இந்த துறவிகளின் உருவாக்கத்திற்கான சேர்க்கை அந்த நபர்களினுடைய சேர்க்கை எப்படி அமைந்திருக்கிறது நம்ம இறை அழைத்தலை பற்றி பார்த்தோம் இந்த மறை மாவட்ட குருக்களுடைய பயிற்சிக்காக அந்த குரு மாணவர்களுடைய சேர்க்கை பற்றி சட்டம் இரநூற்று நாற்பத்தி ஒன்று நமக்கு எடுத்து சொன்னது ஏறக்குறைய அதே வார்த்தைகள் தான் சட்டம் அறுநூற்று நாற்பத்தி ரெண்டிலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எந்த தகுதி இருக்கணும் சட்டம் அறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டை நீங்கள் வாசித்தால் ஒரு துறவியாக விரும்புகிறவருக்கு இருக்க வேண்டிய அடிப்படை தகுதிகள் அங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன தேவையான வயதுடன் தேவையான வயது இருக்கணும் உடல் நலம் தக்க ஒழுக்கம் சபைக்குரிய வாழ்வை மேற்கொள்ள போதுமான நிறை முதிர்ச்சியின் குணங்களை கொண்டுள்ளவர்களை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ள தலைவர்கள் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும் பாருங்க தேவையான வயது இருக்கணும் அப்புறம் ஒழுக்கம் இருக்கணும் உடல் நலம் உடல் நலம் இருக்கணும் உடல் நலத்தோடு சேர்ந்து மனநலமும் இருக்க வேண்டும் சபையினுடைய வாழ்வை வாழ பணியை நிறைவேற்ற தேவையான அனைத்து குணங்களும் இருக்கணும் இதுலேயும் நல்ல நோக்கமும் இதில் உள்ளடங்கி இருக்கிறது அதில் என்ன பார்த்தா அதில் அந்த ஹெல்த் டிஸ்போசிஷன் அண்ட் மெச்சூரிட்டி கேன் பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஈவன் பை சைக்கலாஜிக்கல் டெக்ஸ்ட் உளவியல் ரீதியாக அவர்களுக்கு சோதனை செய்து கூட அவர்களை தேர்ந்து கொள்ள வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் ஆனால் அதே நேரத்தில் மற்றவர்களுடைய நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்காதவாறு ரைட் டு ரெப்யூட்டேஷன் அதை வந்து நாம் மதித்து நாம் வந்து எப்போதும் செயல்பட வேண்டும் அதுதான் வந்து ஒரு குருவாக மறை மாவட்ட குருவாக ஆக முன்பு வருபவராக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு துறவியாக விருப்பம் கொண்டிருப்பவராக இருந்தாலும் சரி இந்த அடிப்படை பண்புகளை நாம் மனத்தில் கொள்ள வேண்டும் யார் அவர்களை சேர்ப்பது த சபையினுடைய சட்டத்தின்படி அதற்காக குறிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரிகள் தான் அந்த முடிவை எடுக்க வேண்டும் இவர்களுடைய பயிற்சி எப்படிப்பட்டது இவர்களுக்கு இந்த மறை மாவட்ட அருள் பணியாளர்களாக மாறுபவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற அதே போன்றது ஒரு பயிற்சி அல்லது இதில் வித்தியாசங்களும் தனி சிறப்புகளும் இருக்கின்றனவா இப்போ இவர்களுடைய பயிற்சியை பற்றி நாம் சொல்லும்போது 
இந்த அனைத்துலக திருச்சபை சட்டம் யூனிவர்சல் லா இவர்களுடைய பயிற்சியை முக்கியமாக நொவிஷியேட்டிலிருந்து தான் அதிகமாக ஆரம்பிக்கிறது புகுமுக எல்லாம் நொவிஷியேட் என்று சொல்லுகிறார்களே அப்படி நம்ம மறை மாவட்ட குருக்களை பற்றி பார்க்கும்போது நாம் சொன்னோம் அது இளங்குருமடம் இருக்கலாம் பிறகு உயர் குருமடம் இருக்கும் என்றெல்லாம் நம்ம அதை பற்றி பார்த்தோம் இந்த ஒரு நொவிஷியேட்டுக்கு முன்பாக புகமுக எல்லத்திற்கு போவதற்கு முன்பாக சபையினுடைய தனிச்சட்டம் எப்படிப்பட்ட பயிற்சி உள்ளவர்களே அங்கே அனுப்ப வேண்டும் என்றெல்லாம் தனிச்சட்டத்திலே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுடைய இரண்டாம் புத்தகத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலே உதாரணமாக அஸ்பிரன்சி விருப்ப நிலையாளர் அடுத்தது போஸ்டலன்சி புகுமுக எல்லாம் போவதற்கு முன்பாக என்ன தயாரிப்பு இதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் அவர்களுடைய சொந்த சட்டத்திற்கு திருச்சபை சட்டம் விட்டு விடுகிறது ஆக திருச்சபை சட்டத்தில் அவர்கள் நொவிஷியேட்டுக்கு புகுமுக இல்லத்திற்கு போக வேண்டுமானால் என்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் அந்த தகுதிகள் இல்லை என்றால் அந்த புகுமுக இல்லத்தில் அவர்களுடைய பயிற்சியே செல்லாது பயிற்சி செல்லாது என்றால் அவர்களுடைய தற்காலிக வார்த்தை பாடும் செல்லாது என்கின்ற நிலைமை வரும் குறிப்பாக ஐந்து விதமான தகுதிகளை சட்டம் அறுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று குறிப்பிடுகிறது குறிப்பாக அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய வயது அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய தன்னுரிமை அவர்கள் திருமண பிணைப்பில் இல்லாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் அதிகாரிகளும் தன்னுரிமையோடு அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது வேறொரு சபையில் உறுப்பினர்களாக இருந்து கொண்டு எல்லாம் நுழையக்கூடாது இவையெல்லாம் மிக முக்கியமான தகுதிகளாக அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் ஒருவர் கணவனையோ மன மனைவியையோ இழந்த பிறகு கூட துறவர சபையிலே சேரலாம் அந்த சபையினுடைய சொந்த சட்டம் அனுமதிக்காமல் இருந்தால் ஒழிய அனைத்துலக திருஅவை சட்டத்தில் அதற்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லை திருமண பிணைப்பில் இப்போது இருந்தால்தான் துறவியாக முடியாதே தவிர மற்றபடி சபை அனுமதித்தால் நிச்சயமாக ஒரு விதவையோ அல்லது மனைவியை இழந்த ஒருவரோ ஒரு சபையிலே சேரவும் அனைத்துலக சட்டம் வாய்ப்பு கொடுக்கிறது இவர்களுக்கும் அந்த இந்த பு புகுநிலை சேர்க்கையை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க அதாவது புகுநிலை நிலை இல்லத்தில் நிலை ஆமாம் இல்லத்தில் இருப்பவர்கள் நொவிஷியேட் அதனுடைய நோக்கம் என்ன எவ்வளவு காலத்திற்கு அவர்கள் அங்கே இருப்பார்கள் பார் அதனுடைய நோக்கம் வந்து சட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சட்டம் அறுநூற்று நாற்பத்தாறில் அந்த நொவிஷியேட்டு அப்படின்னா அதனுடைய நோக்கம் என்ன எத்தனையோ இளம் பெண்கள் இன்றைக்கு நொவிஷியேட்டில் இருக்காங்க அது அதனுடைய நோக்கத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சட்டம் அறுநூற்று நாற்பத்தாறு துறவர புகுநிலை மூலம் சபையில் வாழ்வு ஆரம்பமாகிறது லைஃப் பிகின்ஸ் அதன் வழியாக சபைகளுக்கு அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார்கள் வாழ்வு ஆரம்பிக்கிறது இதன் நோக்கம் வருமாறு துறவர புகுநிலையினர் இறை அழைத்தலையும் சபைக்கு உரித்தான அழைத்தலையும் சிறந்த முறையில் அறிதல் பாருங்க இறை அழைத்தல் டிவைன் ஒகேஷன் அண்ட் ஒகேஷன் டு தட் பர்டிகுலர் காங்கிரிகேஷன் அந்த சபைக்குரிய அழைத்தல் இறை அழைத்தல் பொதுவானது சபைக்குரிய அழைத்தல் தனிப்பட்டது இவை இரண்டையுமே அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் சபையின் வாழ்வு முறையை அவர்கள் துய்த்துணர்தல் சபையின் வாழ்வு முறையை துய்த்துணர்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட ஆன்மீக வாழ்வு அதை துய்த்துணர்கிறார்கள் எண்ணமும் இதயமும் அதன் மனநிலையில் உருவாக்கப்படுதல் பாருங்க எண்ணையும் இதயமும் த மைண்ட் அண்ட் ஹார்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு இன் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த காங்கிரிகேஷன் அவர்களின் நோக்கமும் தகுதியும் தேர்ந்தாய்வு செய்யப்படல் ஆ எதற்காக சரியாக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு குருவாவதோ துறவியாவதோ எந்த நோக்கத்துக்காக எனக்கு திருமணமே பிடிக்காது எனக்கு ஆண்களே பிடிக்காது பெண்களே பிடிக்காது அந்த காரணத்துக்காக நீ துறவியாகிறாயா குருவாகிறாயா அல்லது உண்மையாகவே ஆண்டவருக்கு பணி புரிய அவருடைய அன்பில் நிறைவு காண வருகிறாயா நோக்கமும் அடுத்தது அவர்களுடைய தகுதி சூட்டபிலிட்டி சில பேர் வந்து ஒரு சில விதமான சபைகளுக்கு பொருத்தமாக இருப்பார்கள் இன்னொரு சபைக்கு பொருத்தமாக இருக்க மாட்டார்கள் சில பேர் யாரிடமும் பேச மாட்டார்கள் ஒரு வேளை காண்டம்ப்ளேட்டிவ் ஆர்டர் அப்படி ஆழ்நிலை தியான சபைகளுக்கு உகந்தவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களுடைய தகுதியும் அப்போது ஆய்வு செய்யப்படும் இதுதான் இந்த ஒரு புகுநிலை இல்லத்தினுடைய நோக்கம் அங்கே அவர்களுக்கு பயிற்சி அதற்காக அளிக்கப்படும் 
எவ்வளவு காலத்திற்கு அவர்கள் அங்கே இருக்கின்ற ஒரு சட்டம் இருக்கிறது ஆ இப்போ வந்து ஒரு புகநிலை என்பது அந்த புகநிலை இல்லத்தில் நொவிஷியேட் ஹவுஸ்லேயே அவர்கள் குறைந்த அளவு பன்னிரண்டு மாதங்கள் இருக்க வேண்டும் தொடர்ச்சியாக பன்னிரண்டு மாதங்கள் ஓராண்டு என்று வழக்கமாக சொல்லுவோம் திருஅவை சட்டத்திலே பன்னிரண்டு மாதங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஓராண்டு அந்த இல்லத்தை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது இந்த அதை பல பேர் கனானிக்கலியர் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்னை பொறுத்த மட்டில் இரண்டுமே கனானிக்கலியர் தான் ஆனால் இந்த முதல் ஆண்டு அந்த இல்லத்திலேயே செலவழிக்கப்பட வேண்டும் அது கட்டாயம் இது வேண்டுமானால் இரண்டாவது ஆண்டிலே அவர்கள் பல்வேறு இல்லங்களுக்கு பயிற்சிக்காக அனுப்பப்படுவார்கள் அல்லது அனுபவத்திற்காக அனுப்பப்படுகிறார்கள் இரண்டாவது ஆண்டில் பல இடங்களுக்கு அதனால் முதல் ஆண்டு வெளியே போக முடியாத ஒரு ஆண்டு இரண்டாவது ஆண்டு பல இல்லங்களுக்கு செல்கின்ற ஆண்டாக இருக்கிறதுனால் முதல் முதல் ஆண்டை கனானிக்கல் ஏர் என்று சொல்கிறார்கள் மினிமம் இந்த டுவெல் மந்த்ஸ் இல்லை என்றால் அது செல்லாததாகிவிடும் மேக்சிமம் இரண்டு ஆண்டுகள் தான் ஒருவேளை ஒருவர் அவருடைய தகுதி சற்று சந்தேகத்தை விளைவிக்கிறது என்றால் அதிகபட்சம் ஆறு மாதங்கள் அதை நீட்டித்து அவர் உண்மையாகவே தகுதி ஆனவராய் என்று முடிவு செய்ய வேண்டுமே தவிர பல ஆண்டுகள் நீடிக்க அதற்கு அனுமதியும் கிடையாது இதுதான் நொவிஷியேட்டை பற்றி ஒருவேளை அவர்கள் பதினைந்து நாளுக்கு மேல் அங்கே அதிக நொவிஷியேட் ஹவுஸில் புகமுக இல்லத்தில் இல்லை என்றால் அது ஈடு செய்யப்பட வேண்டும் காம்பன்சேட்டட் மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் அந்த முதல் ஆண்டில் அவர்கள் இல்லை என்றால் மீண்டுமாக அவர்கள் முதலில் தொடங்க வேண்டும் இது எல்லாம் திருஅவை சட்டம் ஒரு சபைக்கு மட்டுமல்ல எல்லா துறவர சபைகளுக்கும் சட்டமாக விளைவித்திருக்கிறது ஏனென்றால் ஒரு இன்டென்சிவ் ஃபார்மேஷன் மிக மிக துடிப்பான முக்கியமான ஆர்வமான ஒரு பயிற்சியை கொடுப்பதற்காக இப்படிப்பட்ட சட்டங்களை எல்லாம் அனைத்துலக திருச்சபை சட்டமே விதித்திருக்கிறது ஃபாதர் திருச்சபை சட்டம் அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறில் இந்த புகுநிலை சேர்க்கையை பற்றியும் புகுநிலை இல்லத்தை பற்றியும் சொன்னீங்க அதிகபட்சமாக இரண்டு ஆண்டுகள் இந்த புகுநிலை இல்லத்தில் அவங்க இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அதை தொடர்ந்து அவர்கள் மேற்கொள்ளுகின்ற பயிற்சி எப்படிப்பட்டது அவர்களுடைய துறவர உறுதிமொழி அதை பற்றியெல்லாம் உங்களுடைய விளக்கங்களை கொடுக்க முடியும் புகுநிலை இல்லம் இல்லையா நொவிஷியேட் புகுநிலை இல்லத்தில் அவர்கள் பயிற்சி பெற்ற பிறகு அந்த சகோதரிகள் உண்மையாகவே அவங்க அந்த தகுதி வாய்ந்த அதிகாரி அதிகாரிகளிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் தாங்கள் துறவர உறுதிமொழியை மேற்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் தயவு செய்து அனுமதி கொடுங்கள் என்று கேட்க வேண்டும் அவர்கள் தகுதி உடையவர்கள் என்று தொடர்புடைய அதிகாரிகள் கண்டால் அவர்களுக்கு இந்த துறவர உறுதிமொழி ரிலிஜியஸ் ப்ரொஃபஷன் என்று சொல்கிறோமே அந்த துறவர உறுதிமொழி கொடுக்க அனுமதி வழங்கப்படலாம் துறவிகளை பொறுத்த வரை அந்த உறுதிமொழி பப்ளிக் வாவ் பகிரங்க வார்த்தை பாடாக கொடுக்கப்படும் அதுதான் இந்த புகுநிலை இல்லத்தினுடைய நிறைவு ஒரு முக்கியமான நிலை அவர்கள் தற்காலிக வார்த்தை பாட்டை முதன்முறையாக மேற்கொள்வது அதனுடைய விளைவு என்ன என்பதை பற்றி சட்டம் அறுநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு சொல்லுகிறது துறவர உறுதிமொழியை பற்றி வாசியங்கள் துறவர உறுதிமொழி மூலம் உறுப்பினர்கள் பகிரங்க வார்த்தை பாட்டினால் மூன்று நற்செய்தி அறிவுரைகளின் கடைபிடித்தலை மேற்கொள்கின்றனர் பாருங்க மூன்று நற்செய்தி அறிவுரைகளையும் கற்பு ஏழ்மை கீழ்ப்படிதல் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் திருச்சபையின் பணி வழியாக அவர்கள் இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றனர் தே ஆர் கான்சக்ரேட்டட் டு காட் அர்ப்பண வாழ்வு அர்ப்பணிக்கப்படுவதுன்னா என்னன்னு சில பேருக்கு தெரியறதே இல்லை இந்த துறவர உறுதிமொழி தான் ஒருவரை அர்ப்பணித்தவராக மாற்றுகிறது அர்ப்பணம்ன்ற வார்த்தை சாதாரண வாழ்க்கை நடைமுறையிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் ஜுரிடிக்கல் சென்ஸ் ஹூ ஆர் கான்சக்ரேட்டட் Those who make the profession of the evangelical councils are called consecrated persons. ஒரு துறவி பகிரங்க வார்த்தை பாடு மூலமாக இந்த துறவர உறுதிமொழியை மேற்கொள்ளுகிறார் அவர் இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறார் திருச்சபையின் பணி வழியாக தொடர்ந்து தொடர்ந்து மற்றும் சட்டத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட கடமைகளுடனும் 
உரிமைகளுடனும் சபையில் ஒன்றிணைக்கப்படுகின்றனர் சபையில் ஒன்றிணைக்கப்படுகின்ற நேரம் சபையின் உறுப்பினராகின்ற நேரம் இந்த துறவர முதல் வார்த்தைப்பாடு மேற்கொள்ளுகிற அந்த நேரம்தான் அதனால் அது வரைக்கும் அவர் மெம்பர் சில சபைகளில் நாம் பார்க்குறோம் எத்தனை பேர் அவங்க கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறாங்க நாலு பேர் என்று சொல்வார்கள் பார்த்தால் ஒரு புகுநிலை சகோதரி இருப்பார் அவர் இன்னும் ப்ரொஃபஷனே வாங்கவில்லை அப்படிப்பட்டவர் அவர் சபையினுடைய உறுப்பினராக ஆவதில்லை தற்காலிக வார்த்தைப்பாடு அவர் மேற்கொண்ட பிறகுதான் அவர் உரிமைகளையும் கடமைகளையும் சபையில் கொண்டுள்ளார் இதைத்தான் இந்த சட்டம் அறுநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு சொல்லுகிறது ஆனால் அந்த துறவிகளுக்கென்றே இருக்கின்ற இன்னொரு உறுதிமொழி பொதுவாக துறவர உறுதிமொழியை இரண்டு வகையாக சொல்கிறாங்க ஒன்று தற்காலிக இன்னொன்று நிரந்தரம் இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற வித்தியாசங்கள் என்ன இது ரெண்டுத்துக்கும் கொடுக்கப்படுகின்ற நிபந்தனைகளோ அல்லது உறுதிமொழிகளோ எவ்வளவு வித்தியாசமானவை மாறுபட்டவை இதாவது தற்காலிக உறுதிமொழி அல்லது தற்காலிக வார்த்தைப்பாடு துறைவுகள் என்னும் போது வார்த்தைப்பாடு வவ் என்றும் நாம் சொல்லுகிறோம் இல்லையா பப்ளிக் வவ் தற்காலிக வார்த்தைப்பாடு நிரந்தர வார்த்தைப்பாடு என்று நாம் சொல்லுகிறோம் இந்த தற்காலிக வார்த்தைப்பாடுக்கு குறைந்த அளவு அவர் பதினெட்டு வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும் இப்போது எல்லாம் அவர்களுடைய பயிற்சி காலம் அதிகமாகிறது இருபது இருபத்தோரு வயது கூட ஆகிறது சர் தற்காலிக வார்த்தைப்பாடு ஒருவர் குறைந்த அளவு தற்காலிக வார்த்தைப்பாட்டில் மூன்று ஆண்டுகள் இருந்த பிறகுதான் நிரந்தர வார்த்தைப்பாட்டுக்கு அனுமதி உண்டு அதிக அளவு ஆறு ஆண்டுகள் ஒருவேளை சில கனமான காரியங்களுக்காக அல்லது தகுதியை பற்றி சந்தேகம் இருந்தால் இந்த ஆறு ஆண்டுகள் இன்னும் மூன்று ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்படலாம் ஆக மொத்தம் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்குள் ஒருவர் உண்மையாகவே சபைக்கு நிரந்தரமாக சொந்தமாயிருக்க தகுதி உள்ளவராய் என்று கண்டுபிடித்து விட வேண்டும் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒருவர் தற்காலிக வார்த்தை பாட்டிலேயே இருக்கக்கூடாது இப்போ நிறைய சபையினுடைய சட்டங்கள் ஐந்து ஆண்டுகளாக இருக்கணும் அல்லது ஆறு ஆண்டுகளாக இருக்கணும் அது நியாயமானது தான் திருவை சட்டம் குறைந்த அளவு மூன்று ஆண்டுகளாவது இருந்த பிறகுதான் நிரந்தர வார்த்தைப்பாடு கொடுக்க அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறது உதாரணமாக ஒரு சபை இரண்டு ஆண்டிலேயே ரெண்டரை ஆண்டிலேயே நாங்கள் நித்திய வார்த்தைப்பாடு கொடுப்போம் நிரந்தர வார்த்தைப்பாடு கொடுப்போம் என்று சொன்னால் அது திருவை சட்டத்துக்கு எதிரானது அதே சமயம் இன்னொரு சபை நாங்கள் அவருடைய தகுதியில் சந்தேகம் இருப்பதால் பத்து ஆண்டுகள் அவரை வைத்திருப்போம் என்று சொன்னாலும் அதுவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாதது மற்றபடி இந்த தகுதி வாய்ந்த அதிகாரி அதற்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் இந்த வார்த்தைப்பாடை மேற்கொள்கிறவர் மோசடியினால் அல்லது அச்சத்தினால் அல்லது தன்னுரிமை இல்லாமையினால் இந்த வார்த்தைப்பாட்டுக்கு சம்மதிக்கக்கூடாது அப்படி சென்றால் அது ஹியூமன் ஆக்ட் கிடையாது அது செல்லாது அதே போல் அனுமதி வழங்குகின்ற அந்த அதிகாரியும் கூட இப்படி அச்சுறுத்தப்பட்டு அவருக்கு அனுமதி வழங்கப்படி சொல்லக்கூடாது இவையெல்லாம் எப்படி செல்லத்தக்க விதத்தில் தற்காலிக வார்த்தைப்பாடோ அல்லது நிரந்தர வார்த்தைப்பாடோ அமைய வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் சட்டம் சொல்லியிருக்கிறது மொத்தத்தில் குறைவான ஆண்டுகளும் சரி அதிகமான ஆண்டுகளும் சரி திருவை சட்டத்திலே அதற்கு இடமில்லை ஆ இடமில்லை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடாது அவர்கள் நீட்டித்து கொண்டே போனால் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல் நீட்டிக்கவும் கூடாது என்பதற்கு தெளிவாக சட்டம் உறுதி செய்துள்ளது இந்த துறவர உறுதிமொழியிலேயே அது நம்ம இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல எனக்கு ஒருவேளை ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமாக அவர்கள் உள்ளே இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை என்கின்ற பட்சத்தில் என்ன நடைபெறும் என்ன நடைபெறும் அந்த தற்காலிக வார்த்தைப்பாடு கொடுத்த சகோதரி நேர் நம்முடைய சபைக்கு தகுதி இல்லை என்று வீட்டுக்கு அனுப்பப்படுவார் ஓ அவருக்கே தெரிந்திருக்கும் நிரந்தர வார்த்தைப்பாடு எதற்காக தற்காலிக வார்த்தைப்பாடு கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் ஒன்று தாமாகவே அவர் அந்த வார்த்தைப்பாடு காலம் முடிந்த பிறகு தம்முடைய இல்லத்திற்கு திரும்பி செல்லலாம் அல்லது தகுதி வாய்ந்த அதிகாரிகள் இவர் தகுதி இல்லாதவர் என்று சொல்லி அவரை நீக்கியும் விடவும் வாய்ப்பு உண்டு அதற்காகத்தான் தற்காலிக வார்த்தைப்பாடு என்கின்ற அந்த ஏற்பாடே நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு தியலாஜிக்கலி எவ்ரி வவ் இஸ் பர்பெச்சுவல் இறைவன் முன்னிலையில் நான் மூன்று ஆண்டுக்கு முக்க சொந்தமாக இருக்கிறேன் அப்படி சொந்தமாக அதற்கு பிறகு சொந்தமாக இருக்க மாட்டேன் என்றல்ல ஆனால் கனானிக்கலி நாம் வந்து திருச்சபை சட்டத்தின் அடிப்படையில் இப்படி பிரிக்கிறோம் என்றால் அந்த உறுப்பினருக்கும் அதே போல் அதிகாரிகளுக்கும் வாய்ப்பு கொடுப்பதற்காகத்தான் இப்படி தற்காலிக வார்த்தைப்பாடு இருக்கிறது தந்தையை நிரந்தர வார்த்தைப்பாட்டுக்கு பிறகு அவர் அந்த உறுப்பினர் 
முழு உறுப்பினராக மாறுகிறார் அந்த சபைக்கோ அந்த நிறுவனத்திற்கோ முழு உறுப்பினராக மாறுகிறார் அதை தொடர்ந்து அவருடைய இந்த பணி வாழ்விலே அவருக்கு இருக்கின்ற தொடர் உருவாக்கம் எப்படிப்பட்டது நாம் சட்டம் அறுநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல பார்த்தோம் எல்லா அருள் பணியாளர்களும் திருப்பட்டத்தினரும் கடைசி வரை தொடர் உருவாக்கத்தை தொடர வேண்டும் என்று இந்த குறிப்பாக தற்காலிக வார்த்தைப்பாடு கொடுத்த பிறகு அந்த ஆறு ஆண்டுகள் அல்லது ஒன்பது ஆண்டுகளாக இருந்தால் சரியான உருவாக்கம் இருக்க வேண்டும் அந்த ஃபார்மேஷன் மஸ்ட் பி ஹோலிஸ்டிக் இட் மஸ்ட் பி ஸ்பிரிச்சுவல் அப்பஸ்டாலிக் பாஸ்ட்ரல் ப்ராக்டிக்கல் சூட்டபிள் டிகிரிஸ் ஹவு டு பி அப்டைன் இப்படி இருந்தால் தான் அவர்கள் தங்கள் பணியை நிறைவேற்ற முடியும் தங்கள் வாழ்வை வாழ முடியும் இவை இரண்டையும் நோக்கமாக வைத்து அவர்களுடைய தகுதிக்கேற்ப திறமைக்கேற்ப அந்த சபையினுடைய தனிவரத்துக்கேற்ப அவர்களுக்கு நிச்சயமாக உருவாக்கம் வழங்கப்பட வேண்டும் அந்த சமயத்தில் இந்த தகுதி வாய்ந்த அந்த தலைவர்கள் அவர்களுக்கு உரிய நேரத்தை கொடுக்க வேண்டும் வாய்ப்புகளை தர வேண்டும் வசதிகளை தர வேண்டும் சில நேரங்களிலே கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருப்பார்கள் இல்லத்திலே எல்லா வேலைகளையும் படிப்பை தவிர அவர்கள் கொடுப்பார்கள் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஒழுங்காக படிக்க முடியாது தற்க நிரந்தர வார்த்தை பாட்டுக்கு முன்பும் சரி அதற்கு பிறகும் சரி நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல உருவாக்கம் முடிவு பெறுவது கல்லறையில் தான் என்பதை மனத்தில் வைத்து உருவாக்கத்தை வாழ்நாள் எல்லாம் தொடர வேண்டும் தந்தை இந்த பகுதி நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக இந்த துறவரத்தாருக்குரிய இந்த பயிற்சி அல்லது அவருடைய சேர்க்கை அதை நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக இந்த திருச்சபை சட்டத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் விளக்கமாக நீங்கள் சொன்னதன் அடிப்படையில் எனக்கு எழுகின்ற கேள்வி அருட்பணியாளர்களுடைய சேர்க்கை திருப்பட்டங்களுக்காக தயாரிப்போருடைய சேர்க்கை அவருடைய பயிற்சி அதோடு சேர்த்து இவர்களை பற்றியும் பார்த்ததிலிருந்து திரு அவையே மிக அதிகமான முக்கியத்துவமோ அல்லது ரொம்ப கனத்தையோ இவர்களுக்கு கொடுப்பதாக நான் பார்க்க கனம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நேர்மறையாக அவர்களுடைய அழைத்தல் வாழ்க்கையிலே அதிக கவனத்தை செலுத்துவதாக எனக்கு தெரியுது அதனுடைய உங்களுடைய கருத்து எப்படி உண்மைதான் மக்களுக்கு தலைவர்களாக இருப்பவர்கள் சரியான விதத்திலே தயாரிக்கப்பட வேண்டும் எல்லா பொதுநிலையினரும் கூட நன்றாக தயாரிக்கப்பட வேண்டும் சில சமயங்களிலே மக்கள் சொல்வார்கள் திருமணத்துக்கு மூன்று வாரங்கள் கூட தயாரிப்பதில்லை ஆனால் குருவாவதற்கு அருள் பணியாளருக்கு ஒன்பது ஆண்டுகள் பத்து ஆண்டுகள் தயாரிக்கிறீர்கள் சரியான தயாரிப்பு இல்லை ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி சில அருள் அடையாளங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன தகுந்த தயாரிப்பு இல்லாமல் இதுவற்றையெல்லாம் திரு அவை ஒழுங்காக நிர்ணயிப்பதன் வழியாக ஒன்று இறை மக்களின் தலைவர்களாக இருப்பவர்கள் தங்கள் கடமையை நிறைவேற்ற விட முடியாமல் போய்விடக்கூடாது எடுத்துக்காட்டான வாழ்வு வாழ்பவர்களாக இல்லாமல் இருந்துவிடக்கூடாது என்பதிலே திரு அவை எவ்வளவு கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் மறை மாவட்ட குருக்களின் உருவாக்கமும் சரி துறவிகளின் உருவாக்கமும் சரி குறைந்த அளவு அவர்களுடைய தகுதியை உறுதி செய்த பிறகுதான் அவர்களை அடுத்த நிலைக்கு நியமிக்க வேண்டும் என்பதில் திரு அவை அக்கறையாக இருக்கிறது நீங்களுடைய கருத்தை நான் உண்மையாகவே வரவேற்கிறேன் நன்றி தந்தையே அன்பார்ந்த மாதா தொலைக்காட்சி நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நாம் துறவரத்தாரின் பயிற்சி உருவாக்கத்தை பற்றி நாம் தெளிவாக பார்த்தோம் இனி அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை இது போன்ற விளக்கங்களோடு சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அருட்பணியாளர் பேட்ரிக் பால் பேராசிரியர் ராயப்பன் சேவையின் அணிகலனா உறவனம் பேரின்பமும் சுவையா